আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনারা যারা ড্রাইভিং সিগন্যাল রোড মার্কিং বিষয়ে জানার জন্য বা শেখার জন্য ভিডিওটি ক্লিক করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনারা নিশ্চিত এই ভিডিওটি দেখলে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যে সিগন্যাল টেস্ট আছে এই সিগন্যাল টেস্টের পরিপূর্ণ ধারণা পাবেন এবং এই অনুযায়ী যদি আপনি পরীক্ষার মধ্যে উত্তরগুলো সঠিকভাবে দিতে পারেন আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট পাস করে ফেলতে পারবেন সর্বপ্রথম যে পিকচারটা আপনার সামনে আছে সেই পিকচারটা প্রথমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে মাঝখানে একটা হলুদ ডট ডট দেওয়া আছে তার মানে আপনি এটা হচ্ছে টু এ রোড ওয়ান ওয়ে রোড মানে একদিকে যাবে আর একদিকে আসবে প্রথম যে সিগন্যালটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে স্কুলের সামনে দিয়ে থাকে স্কুলে পাড়া পাড়ার জন্য বাচ্চাদের পাড়া পাড়ার জন্য তাহলে আপনাকে এখানে থামতে হবে এই ত্রিভুজ যে সাইনবোর্ড যত জায়গায় এই ত্রিভুজ তিন কোনা বিশিষ্ট যে সাইনবোর্ডটা আছে ওই সাইনবোর্ডটা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে এই কথাটা মাথায় রাখবেন যে এটা হচ্ছে মমনু আরবিতে বলা হয় মমনু আর এই সাইনবোর্ডটা হচ্ছে মমনু মানে নিষেধ করা হচ্ছে যে মানে সামনে স্কুল আপনাকে এদিকে সতর্ক করা করা হচ্ছে মানে স্কুলের যাত্রীরা এখানে পারাপার হচ্ছে এর পরবর্তীতে লাইন চেঞ্জ গাড়ি এক নাম্বার গাড়ি এবং দুই নাম্বার গাড়ি আপনার কোন লাইনে থাকলে আপনি গাড়িটি রোড চেঞ্জ করতে পারবেন লাইন চেঞ্জ করতে পারবেন সেই জিনিসটা বলা হচ্ছে এই যে দেখেন যে গাড়ির পাশে হলুদ যে রেখাটা আছে এটা যদি স্ট্রেট থাকে তাহলে কিন্তু আপনি লাইন চেঞ্জ করতে পারবেন না আর যদি আপনার এভাবে ডট 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 ডাক ডাকগুলো থাকে তাহলে আপনি লাইন চেঞ্জ করতে পারবেন তাহলে আজকে আর থেকে আপনারা জানতে পারলেন যে ডাকগুলো কেন দেওয়া হয় আমাদের শিওর সাকসেস লাইভ ব্লগের যে চ্যানেল আছে ওই চ্যানেলের মাধ্যমে আর টি এর অনেকগুলা পরীক্ষা পার্কিং এবং সিগন্যাল টেস্টের পরীক্ষার নিয়ম তাছাড়া পার্কিং টেস্ট অ্যাভেলেবেল ভিডিও পাবেন আপনি আমাদের একটা প্লে লিস্ট আছে ওই প্লে লিস্টে ড্রাইভিং সংক্রান্ত অনেকগুলা ভিডিও আছে ধন্যবাদ ভিডিওটি এখনও যদি সাবস্ক্রাইব না করেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এখানে আপনার জন্য কি হতে যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর টি এস সিগনাল টেস্ট বি রেডি টু স্টপ মানে আপনি যখন হলুদ বাতি হলুদ বাতি জ্বলবে উপরে এখানে লাইট থাকবে তিনটে একটা হচ্ছে এই হলুদ বাতি মানে একটু হালকা লাল একটা হচ্ছে হালকা লাল আর একটা হচ্ছে সবুজ বাতি আর একটা হচ্ছে টোটালি লাল বাতি তাহলে আপনার যখন হালকা বাতিটা হবে তখন আপনি বি রেডি টু স্টপ তারপরে ইউ মাস্ট স্টপ ইউ মাস্ট স্লো ডাউন তাহলে এখানে আপনাকে বলা হয়েছে যে মানে আপনি কোন কি ইয়া করবেন এখানে হবে এই হবে ইউ মাস্ট স্টপ মানে এখানে লালটা লালটার নিচে থাকে আপনি রেডি হবেন মানে স্টপ গাড়ি থামানোর জন্য রেডি হবেন অনেক সময় দেখা গেছে আপনার গাড়ি রাস্তায় আসে তখন আপনার হলুদ লাইটটা জ্বলে উঠল হলুদ লাইটটা জল অথবা থাকা অবস্থায়ও আপনি চাইলে যদি কাছাকাছি থাকেন সিগন্যাল পার হয়ে যেতে পারবেন লাল থাকা অবস্থা আপনি মাস্ট বি আপনাকে স্টপ হতে হবে আমরা অনেক সময় এই লাল বাতি সিগন্যাল না বোঝার কারণে অনেক সময় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট করে থাকি এই বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এর পরবর্তীতে হচ্ছে এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার রাউন্ড বোর্ডের ছবি এখানে একটা ছোটো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা লেফটের দিকে তার আর গাড়ির যে ড্রাইভার উনি চালাচ্ছে ওনার থেকে উনি রাইটের দিকে মোড় নিচ্ছে এখানে যে সিগন্যালগুলো দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যে সিগন্যালটা হচ্ছে আপনি ডানে বামে ডানে বামে কোথাও গাড়ি স্টপ করতে পারবেন না আর পাশাপাশি হচ্ছে স্টপ আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আরেক 
রকমের স্টপ স্টপ সাইন কয়েক রকমের আছে যে বিষয়টা বুঝতে হবে এর পরবর্তীতে হচ্ছে এখানে এগুলো হচ্ছে স্টপ এখানে যতগুলো দেখতেছেন স্টপ সাইন স্টপ সাইন তারপরে সবুজটা হচ্ছে সবুজের মধ্যে ক্রস হচ্ছে গাড়ি থামাতে পারবেন না তারপরে হচ্ছে ইউ টার্ন করতে পারবেন না তারপরে গাড়িকে মোড করতে মোড মোড়ে এই দিকে বাঁকা করতে পারবেন না তারপরে হচ্ছে স্কুল তারপর হচ্ছে সামনে বিমানবন্দর মানে সামনের দিকে আপনি যেতে পারবেন না এই ধরনের সাইন এর পরবর্তীতে হচ্ছে এখানে হচ্ছে পঞ্চাশের উপরে যেতে পারবেন না এরপর হচ্ছে আপনার দুই মিটারের উপরে যদি আপনার গাড়ি থাকে এখানে দুই মিটারের বেশি যদি গাড়ি থাকে আপনি দুই মিটারের উপরে যেতে পারবেন না এর পরবর্তীতে হর্ন বাজাতে পারবেন না এটা হচ্ছে স্টপ সাইন এর পরবর্তীতে এই যে যে দাগগুলো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে চল্লিশের উপর আপনি যেতে পারবেন না তারপরে সামনের দিকে সবুজের মধ্যে যে সাদা সিগন্যালগুলো আছে সেটা হচ্ছে আপনি সামনের দিকে যাইতে থাকবেন এরপরে হচ্ছে আপনার ডানের দিকে যেতে থাকবেন এর পরবর্তীতে আপনি যেভাবে যাচ্ছেন এভাবে যেতে থাকবেন এটা হচ্ছে এই সাইন তো এটাও কাছাকাছি সাইন তারপরে এখানে হচ্ছে ফিট মানে আপনার অনেকগুলো এগুলো সাধারণত এর উপর থাকে আপনার বিয়াতে আপনার কি বলে আন্ডার পাস আন্ডার পাস দিয়ে আপনার গাড়িটা কতটুকু যেতে পারবেন সে বিষয়টা আপনাকে বলছে এরপর এটা হচ্ছে আপনার টি টি দিয়ে মানে সামনে রোড নাই মানে রোড সমাপ্তি এই সাইনটা দেখার সময় আপনি যখন পরীক্ষা এক্সামিনার পরীক্ষা নিবে তখন এই সাইনবোর্ডটা দেখলে আপনি কিন্তু সামনের দিকে আর যাবেন না কারণ সামনে আর রাস্তা নেই এর পরবর্তীতে এখানে হচ্ছে একটা সবুজ বাতি সবুজ বাতিতে আপনার লেফটের দিকে যাইতে বলছে আপনি যেতে পারবেন এর পরবর্তীতে হচ্ছে ডানে বামে কোথাও যেতে পারবেন না এটা হচ্ছে সিগনাল এর পরবর্তীতে হচ্ছে এটা হচ্ছে সামনের দিকে সামনে পিছনে আপনি যেতে পারবেন না সামনের দিকে যেতে পারবেন না পেছনে ওই দিক থেকে আপনি আসতে পারবেন এরকম এই সিগনালটা মানে আপনি সামনের দিকে যেতে পারবেন না কিন্তু ওই দিক থেকে গাড়িগুলো আসতে থাকবে আর এটা হচ্ছে আপনার লেফটের রোডটার সাথে আপনার রাইটের একটা রোড মিলিত হয়েছে এর পরবর্তীতে হচ্ছে এটা হচ্ছে সামনে রিভার আছে নদী আছে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন তারপরে এটা হচ্ছে সামনে আঁকা বাঁকা রাস্তা আছে এটা কোন সিগন্যালের কি মতলব সে বিষয়টা আপনার সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সামনে আঁকা বাঁকা আছে আপনি যেতে পারবেন এরপর এটা হচ্ছে সামনে আন্ডার পাস বা আপনার সুরঙ্গ পথ যেটাকে আমরা বলি সুরঙ্গ পথ এই সাইনটা সামনে উঁচু নিচু আছে এই সাইনটা এর পরবর্তীতে হচ্ছে এটা হচ্ছে হোল্ডিং ব্রিজ সামনে হোল্ডিং ব্রিজ আছে মানে নিচে হচ্ছে পানি যাবে আর উপর থেকে হোল্ডিং ব্রিজ এটা হচ্ছে হোল্ডিং ব্রিজের আইকন এর পরবর্তীতে হচ্ছে আপনি লেফটের দিকে গাড়িকে ঘুরাতে পারবেন না এটা সেম সেম সামনে বাঁকা আছে এরপরে এখানে দেখেন পাস ইনসাইড মানে আপনি নিচের দিকে যে দুটা তীর দেখা যাচ্ছে সবুজ সিগনালের মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার দোনো দিকে গাড়ি যেতে পারবে তারপরে এই পাশে যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রাউন্ড আবোর্ড রাউন্ড আবোর্ডের সাইন তারপরে সামনে ট্রেন স্টেশন তারপরে হচ্ছে রাইটের দিকে আপনার ট্রেন আছে তারপরে হচ্ছে লেফটে যাইতে পারবেন রাইটে যাইতে পারবেন সবুজ সিগনালের মধ্যে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে আপনাদেরকে সবুজ সিগনালের মধ্যে সাদা সাইনবোর্ড দেখলে সেটা হচ্ছে সবুজ বা নীল নীলের মধ্যে যদি আপনি সাদা সাইনবোর্ড দেখেন তাহলে এটা হচ্ছে ইয়েস মানে গাড়ি যাবে গাড়ি যাবে তবে আপনাকে নির্দেশনা দিচ্ছে কোন দিকে যাবেন এ হ্যাড অনলি মানে আপনি সামনের দিকে যেতে পারবেন আর তারপর হচ্ছে এটা শুধুমাত্র ট্রান রাইট এটা শুধু রাইটের দিকে যেতে পারবেন আর ফাস এনি সাইড এটা যে কোনো দিকে যেতে পারবেন রাউন্ড আপ বোর্ড এটা তো বলছি এইটাই এর পরবর্তীতে এই জিনিসটা এই গোলের মধ্যে আগেও বলছি সাদা এবং লাল ত্রিভুজ অথবা বৃত্তের মধ্যে যে 
বিষয়গুলো দেখবেন সেগুলো হচ্ছে মমনু মানে নিষেধ করা হয়েছে এখানে বড় ধরনের লরি গাড়ি প্রবেশ নিষেধ আর এটা হচ্ছে থামা নিষেধ মানে থামতে পারবেন না আর এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার মানে দুই দশমিক পাঁচ মিটার থেকে উপরের গাড়ি যাইতে পারবে না এটা সাধারণত আন্ডার পাস দিয়ে যে গাড়িগুলো যায় ওখানে গাড়ির উপরে যাতে করে অনেক বেশি উঁচা না হয় মালা মালে অনেক বেশি উঁচা না হয় সে বিষয়ে বলছে এর পরবর্তীতে এখানে আপনাকে দেওয়া হয়েছে আগেও বলছি যে সাদার মধ্যে যদি লাল থাকে তাহলে সেটা বুঝতে হবে আপনাকে আপনাকে একশো বিশের উপরে গাড়ি চালাতে পারবেন না আর এখানে সবুজের মধ্যে নীলের মধ্যে ষাট দিছে দেওয়ার পর দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার ষাটের নিচে গাড়ি চালাতে পারবেন না এই রোডটার মধ্যে ষাটের নিচে গাড়ি চালাতে পারবেন না আর উপর হচ্ছে একশো বিশের উপরে চালাতে পারবেন না এটা হচ্ছে স্টপ সাইন আমরা জানি এটাও আলোচনা হয়েছে এর পরবর্তীতে একটা জিনিস দেখেন এখানে রোড হচ্ছে তিনটা এই পাশের যে এক নাম্বার রোডটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই পাশ থেকে সবুজ সিগন্যাল দেওয়া আছে অনলি লেফটের দিকে যাইতে পারবে আর মাঝখানে যেটা আছে এটা লেফটের দিকে যাইতে পারবে সোজ যাইতে পারবে আর এই পাশে যেটা আছে সেটা দিয়ে আপনি রাইট সাইডে যেতে পারবেন মানে তিন নাম্বার লাইন দিয়ে এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে জংশন বক্স জংশন বক্স একটা কথা মাথায় রাখবেন সব সময় জংশন বক্সের ভিতরে গাড়ি থাকা অবস্থা আপনি গাড়ি ঢুকাইতে পারবেন না আর ফ্যাডেস্টিন ক্রসের উপরে কখনো গাড়ি রাখতে পারবেন না ফ্যাডেস্টিন ক্রসিং হচ্ছে ছোটো ছোটো যে সাদা দাগগুলো দেখা যাচ্ছে মানুষ পারাফারার জন্য সিগন্যাল বরাবর দেখতে পাচ্ছেন এই যে সাদা এই রেখাগুলা এই সাদা রেখাগুলোর মধ্যে থেকে মানুষ হাঁটে যাবে যখন সিগন্যাল থাকবে তারপরে আর এইখানে যে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট স্ট্রেট সাদা সাদা যে লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে এই সাদা লাইনগুলো এক সাইড থেকে আরেক সাইডে যেতে পারবেন না কেননা আমি আপনাদেরকে বলছি লাইন চেঞ্জের সময় যদি দাগটা যদি একদম স্ট্রেট থাকে সোজা থাকে ফাঁকা না থাকে দাগের মধ্যে তাহলে আপনি রোড চেঞ্জ করতে পারবেন না যদি স্ট্রেট থাকে তাহলে রোড চেঞ্জ করতে পারবেন না এর পরবর্তীতে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে ফ্যাডেস্টিং ক্রসিং যে কোনো রোডের মধ্যে ফ্যাডেস্টিং ক্রসিং থাকবে ওই ফ্যাডেস্টিং ক্রসিংয়ের সামনে বা ক্রসিংয়ের উপরে গাড়ি কখনো থামাবেন না এরপরে এখানে যেতে দেখতে পাচ্ছেন দাগটা স্ট্রেট নেই কিন্তু এখানে আঁকা বাঁকা যে দাগগুলো আছে সাদা এই আঁকা বাঁকা দাগের মধ্যে আপনি দাগ যখনই শুরু হবে তখন থেকে আপনি এই যে একদম কিনার থেকে দেখেন এখানে বর্ডার এটা এখান থেকে এখান পর্যন্ত ফ্যাডেস্টিং ক্রসিংয়ে পর্যন্ত মানে আপনি এই জায়গার মধ্যে গাড়ি এক সাইড থেকে অন্য সাইডে যাইতে পারবেন না মানে রোড চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা হচ্ছে এই ছবির উদ্দেশ্য এরপর দেখেন এখানে দুটা রোড টু এ রোড এখানে ফ্যারেস্টিং ক্রসিংয়ের উপর আপনার এই যে হলুদ যে দাগগুলো দেখতেছেন দাগগুলোর অর্থ হচ্ছে আপনার গতি স্লো করা গতি স্লো করার উদ্দে এটা হচ্ছে গতি স্লো করার উদ্দেশ্য হলুদ দাগগুলো কারণ সামনে রাউন্ডা বোর্ড আছে রাউন্ডা বোর্ড থেকে আপনি সোজা রাইটের দিকে যেতে পারবেন আবার সোজা সোজা যেতে পারবেন আর এই পাশে যেটা আছে সেটা আপনি লেফটের দিকেও যেতে পারবেন আবার সোজাও যেতে পারবেন আবার ইউটার্নও করতে পারবেন দেখেন এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এখানে যে নীল কালারের যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন নীল কালারের গাড়িটা কোথায় কোথায় যেতে পারবেন নীল যে রোডে আছে এটা টু ওয়ে রোড দুটা গাড়ি এখানে একসাথে চলবে তবে নীল গাড়ি কখনো লাল গাড়ির দাগে বা লাল গাড়ির রোডে যাবে না মানে দ্বিতীয় রোডে কখনো যাবে না রাউন্ডা বোর্ডে কখনো রোড চেঞ্জ করা যায় না আমি যে শব্দগুলো ব্যবহার করতেছি যে কথাগুলো বলতেছি এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা খুব মনোযোগ একবার যদি না বোঝেন দ্বিতীয়বার আবার বোঝার চেষ্টা করবেন কথা কি বলছি এই পয়েন্টগুলো যদি আপনার মাথায় না থাকে তাহলে আপনি গাড়ি চালাবেন বারবার ফেল করবেন আপনার লাভ হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনার যে নীল গাড়িটা দেখতেছেন এটা রাইটের দিকে যাবে এবং সোজা যাবে কখনো এই এই সাইড থেকে মানে আপনি রাস্তার এই পাশের থেকে আপনি কখনো লেফটে অথবা ইউ টার্ন করতে পারবেন না এই রোড দিয়ে যে রোডে আসেন যদি আপনার এটা আমি রাউন্ড আপ রোডের একটা ভিডিও আছে সেটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিয়েছি এখানে যে নীল গাড়িটা আছে নীল গাড়িটা যদি আপনি ইয়াতে আপনার ইউ টার্ন করতে চান অথবা লেফটে নিয়ে যেতে চান তাহলে রাউন্ড আপ রোড আসার আগে আপনাকে রোড চেঞ্জ করে লাল গাড়ির জায়গায় আসতে হবে তাহলে ওই অনুযায়ী আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন এখন আসুন 
লাল গাড়িটা আবার রাইটের দিকে যাইতে পারবে না লাল গাড়িটা একটা কথা মাথায় রাখবেন সব সময় লাল গাড়িটা রাইটের দিকে যাইতে পারবে না যদি যাওয়ার হয় তাহলে আপনি ওই দ্বিতীয় লাইনে আপনি আসতেন তাহলে আমরা প্রথম লাইনটা দেখতে পাচ্ছি প্রথম লাইনটা লাল গাড়িটা লাল গাড়িটা কোথায় যেতে পারবে আপনি ঢুকে রাউন্ড আপ বোর্ডে ঢুকে আপনি সিধা যেতে পারবেন লেফটে যেতে পারবেন আবার ইউ টার্ন মানে যে পথে আসছেন এটার পাশাপাশি যে পথ আসছে ব্যাক করার ওই ব্যাক করার রোড দিকে এই লাল দাগের দিকে আপনি যেতে পারবেন তাহলে আপনি সোজা গেলেন ডাইনে গেলেন এবং ইউ টার্ন করে ব্যাক আসলেন এভাবে আপনাদেরকে রাউন্ড আপ বোর্ডে গাড়িটা চালাতে হবে এরপর আসেন এই সাইনগুলো আমাদেরকে খুব গুরুত্ব সহকারে বুঝতে হবে অনেকে আমরা সাইনগুলো বুঝি না সিটি সেন্টার বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট এই যে আপনার সিটি সেন্টার কোন দিকে আপনাকে তীর দিয়ে দেখাই দিল তারপর নাইনটি ফোর নাইনটি ফোর রোড নাম্বার তারপর হচ্ছে আপনার ইমারাত রোড ই দিয়ে তারপরে আপনার এই যে এখানে একটা ইগল পাখি দেখতেছেন ইগলের মধ্যে ইগল এগারো মানে হচ্ছে ইমারাত রোড এগারো মানে ইমারাত রোড এগারোর সাইন এর পরবর্তীতে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ফ্রি ওয়ে ফ্রি ওয়ে মানে দুবাই আমিরাতে এমন কিছু রোড আছে যে রাস্তাগুলো জ্যাম থাকে না এবং ফ্রি থাকে এবং ওই রোডগুলোর মধ্যে শালিক আছে এই যে শালিকের গেট দেখা যাচ্ছে মানে ট্যাক্স দিতে হবে আলাদা করে আপনাকে টোল পে করতে হবে টোল দেওয়ার পরে আপনি এই রোডগুলো ব্যবহার করতে পারবেন যেটা অনেক ইজিলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাওয়ার জন্য খুবই দারুণ একটা রোড এরপরে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আপনি যখন বিমানের ছবি দেখবেন এটা হচ্ছে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এখানে আরব আমিরাতে সাইনবোর্ডগুলোর মধ্যে একটা দারুণ সুবিধা সেটা হচ্ছে আপনি দেখেন এখানে যে সবুজ কালারের যে সাইনবোর্ডগুলো আছে এগুলো হচ্ছে গন্তব্য বোঝার জন্য তবে যারা নতুন ভিজিটর আসবে দুবাইতে ভিজিট করার জন্য আসবে তাদের জন্য শুধুমাত্র সাইনবোর্ড এটা এই যে জুমেরা বিচ দুবাই জু জু মানে দুবাই সিডিয়াখানা দুবাই সিডিয়াখানা জুমেরা বিচ এভাবে দুবাই হসপিটাল তারপরে দুবাই বিমানবন্দর যে যে জিনিসগুলো মানে দর্শনার্থীকে মানুষ মানুষজন যেখানে বেশি যাতায়াত করে দর্শনার্থী জায়গাগুলোর মধ্যে পাবলিক প্লেসের মধ্যে বা বাগান সামনে কোনো একটা বাগান আছে পার্ক আছে এ ধরনের সাইনবোর্ড এই কালারের সাইনবোর্ডটা ব্যবহার করবে মেরুন কালারের এই মেরুন কালারটা মাথা রাখবেন মেরুন কালারের সাইনবোর্ডে যত লোকেশান আছে সুইটেবল লোকেশন সেগুলাই পাওয়া যাবে এই সাইনবোর্ডে আর এই সাইনবোর্ডে হচ্ছে পারমানেন্ট সবগুলো প্লেসেস দেখানোর জন্য এর পরবর্তীতে হচ্ছে এই যে সাইনবোর্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফার্ক তারপরে এটা হচ্ছে আপনার কোম্পানি ক্যাম্প তারপরে এটা হচ্ছে আপনার ফু ফুয়েল স্টেশন মানে তেলের স্টেশন তারপর হচ্ছে মাখরাজ অর্থ হচ্ছে ষোলো নম্বর মাখরাজ আছে মানে ষোলো নম্বর এক্সিট তারপর এটা হচ্ছে ইউ টার্ন তারপর এটা হচ্ছে আপনার স্টার্ট অফ মেইন রোড মেইন রোড শুরু এর পরবর্তীতে হচ্ছে ইন্টারসেকশন মানে এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশন হচ্ছে দুশো মিটারের মধ্যে ইন্টারসেকশন আছে মানে রোডের মধ্যে ইন্টারসেকশন হয় আছে ইন্টারসেকশনটা আপনাদেরকে বুঝাচ্ছে ইন্টারসেকশন মানে নতুন আরেকটা রোড সংযোজিত হয়েছে তারপরে অনেকগুলো সাইনবোর্ড এভাবেও থাকবে এখানে লেখা আছে শেখ জায়েদ রোড আবুধাবি এই যে ই এলিভেন সাউথ এই যে গেটে ছবি দেওয়া আছে তার মানে এই রোডে গেলে আপনাকে শালিক দিতে হবে আপনার গাড়িতে শালিক থাকতে হবে মানে টোলের যে ট্যাক্স যে ট্যাক্স আছে ওই ট্যাক্সের স্টিকার একটা থাকতে হবে সেটার মধ্যে টাকা লোড করা থাকবে অটোমেটিক টোল গেটে টোল টোলের টাকা কেটে নিয়ে যাবে তো এটার জন্য আর যদি না থাকে আপনার জরি বানা দিতে হবে যদি এই রোডটা ব্যবহার করেন এই জন্য এই রোডে ঢুকার আগে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ দেড়হাম জরি বানা হবে যদি আপনার এই শালিকে টাকা না থাকে এই জন্যই ফর প্রত্যেকে আপনার যারাই যাবেন এই গেটটা দেখার সাথে সাথে আপনি চিন্তাভাবনা চেঞ্জ করে ফেলবেন কি এই রোডে যাবেন না না যাবেন হয় আপনি অল্টারনেটিভ আরও অনেকগুলো বাই রোড আছে ওগুলো দিয়েও কিন্তু আপনি টোল থেকে মুক্ত হতে পারবেন তবে আপনাকে একটু ঘুরতে হবে এই এটা হচ্ছে এই টোল গেট এর পরবর্তীতে হচ্ছে রাসুল খিমা উম্মুল কুইন হামেরিয়া এলিভেন ই তিনশো এগারো মানে ইমারাত রোড তিনশো এগারো এই রোড তারপর উম্মুল কুইন হামেরিয়া মানে আপনি 
আপনার এই যে হচ্ছে রাসেল কুমার রাসেল কিমার দিকে রোডটা যাচ্ছে তারপরে আর উম্মুল কুইনি যদি যেতে চান আপনাকে এক্সিট হইতে হবে মানে এই রাসুল কিমার রোডের থেকে আপনাকে এক্সিট হইতে হবে এক্সিট হয়ে আপনি উম্মুল কুইনের রোড ধরবেন তার মানে আপনি উম্মুল কুইনি যদি যেতে হয় এই রোডটা থেকে উম্মুল কুইনের রোডে আপনি এক্সিট হইতে হবে এরপরে এটা হচ্ছে ফেডিস্টেন্ট ক্রসিং বা স্কুলের জন্য এই সাইনবোর্ডটা দেওয়া হয়েছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার ষাটের উপরে যেতে পারবেন না আশির উপরে যেতে পারবেন না তারপরে এটা হচ্ছে নতুন ড্রাইভার যারা আছে তাদের গাড়িতে স্টিকারগুলো থাকে এই স্টিকারগুলো খেয়াল করবেন যদি কোনো গাড়ির ড্রাইভার ডিস্টার্ব দে বা দেখতেছেন ও ভালোভাবে গাড়ি চালাচ্ছে না তখন এই স্টিকারটা ফলো করবেন যে সে নতুন ড্রাইভার কি না তাহলে তাকে সেক্রিফাইস করবেন এটাই নিয়ম তারপরে এখানে স্টেট নাম্বার বিভিন্ন রোডের মধ্যে এরকম দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় স্টেট নাম্বার লেখা আছে এগারো নাম্বার স্টেট ষোলো নাম্বার স্টেট এভাবে লেখা থাকবে তারপর গাড়ি এখানে গাড়ি স্টপ করবেন তারপরে স্টেট নাম্বার লেখা আছে এভাবে ফিলারে তারপরে হচ্ছে সামনে কবরস্থান সামনে কবরস্থান তারপরে হচ্ছে সামনে আপনার চতুষ্পদ জন্তু আছে মানে চার পাওয়া জন্তু আছে এখানে যে কোনো পশু পাখি আসতে পারে এই জন্য আপনাকে সেফলি গাড়ি গাড়িগুলো চালাইতে হবে বিষয়টা অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে হঠাৎ করে গাড়ি চালাচ্ছেন কুকুর একটা আসলো বিড়াল একটা আসলো হাতি একটা আসলো বা ওঁট একটা আসলো কারণ এটা যেহেতু মরুভূমির দেশ ওঁট দুম্বা এগুলো থাকাটা স্বাভাবিক এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন আর এটা হচ্ছে এখানে দেখতেছেন এই যে দাগটা সাদা দাগগুলো আছে এখানে চাইলে আপনি যে কোনো রোড যে কোনো সময় আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যদি রাস্তা ক্লিয়ার থাকে যদি আপনার পেছনের গাড়ি যথেষ্ট দূরত্বে থাকে আপনার গাড়ির যদি স্পিড থাকে তাহলে আপনি স্পিড দিয়ে গাড়িটা রোডটা চেঞ্জ করবেন তাহলে পেছন থেকে ধাক্কা লাগবে না আবার সামনের দিকে খেয়াল করতে হবে সামনে গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগতেছে কি না আমার এই ডি এ নিয়ে ভিডিও করা আছে আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন ভিডিওটি লম্বা হচ্ছে আপনি এটা নলেজেবল একটা ভিডিও সেই জন্য ভিডিওটি লম্বা হচ্ছে এটা যত মনোযোগ সহকারে দেখবেন তত আপনার নলেজ বাড়বে এবং আপনি সাকসেসফুলি গাড়ি ড্রাইভ করতে পারবেন এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন এই যে এখানে যে রোডগুলো দেখতেছেন এখানে লাইন ওয়ান লাইন টু লাইন থ্রি এভাবে রোডগুলো দেওয়া আছে এটা হচ্ছে দুবাই ট্রেন ট্রেনের রোডগুলো সাধারণত দুবাইতে উপরে থাকে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এই যে রোডটা দেখতেছেন এই রোডটার মধ্যে আপনি এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে রোড একদিকে যাবে আর একদিক থেকে আসবে আর এই যে বাঁকা এই বাঁকার মধ্যে আপনি চাইলে কি করতে পারবেন না গাড়ি আপনার রোড চেঞ্জ করতে পারবেন না হয়তো এই বাঁকের আগে রোড চেঞ্জ করতে হবে আর না হয় পরে সামনের দিকে কিন্তু আবার ফাঁকা ফাঁকা আছে এই জন্য আপনি রোড চেঞ্জ বাঁকার মধ্যে করতে পারবেন না রাউন্ড আ বোর্ডের মধ্যে করতে পারবেন না এরপরে এটা হচ্ছে রোড মার্কিং রোড মার্কিংগুলো কিন্তু এগুলো হচ্ছে রোড মার্কিং এটাকে রোড মার্কিং বলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আশির উপরে যেতে পারবেন না এখানে মনে করেন সাইনবোর্ডও দিয়ে দিছে আবার এখানে নিচে দিয়ে দিয়ে দিছে যে কোনো একটা ইম্পর্টেন্স বা এখানে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয় এই জন্য তারা রোড মার্কিংটা এভাবে দিয়ে দিছে এখানে লেখা আছে অনলি বাস ট্যাক্সি বাস ট্যাক্সি ছাড়া এখানে প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়ালে জরিমানা দিতে হবে ভাইজান এখানে আপনি রো যত টাকা দিয়ে ড্রাইভিং টে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবেন এরপরে যত টাকা দিয়ে আপনি গাড়ি নেবেন তার চেয়ে দুই গুণ তিন গুণ এখানে জরিমানা দিতে হবে প্রতি বছর এ বিষয়ে আপনাকে নিরুৎসাহিত করতেছি না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা এটাই হচ্ছে এই এই দুবাইয়ের কানুন এই জন্যই আমরা আমিও একটা মাঝে মাঝে চিন্তা আসে যে আমাদের সারা বাংলাদেশে এতগুলো পুলিশ বক্স এতগুলো লাঠি যদি না দিয়ে যদি এই শুধুমাত্র প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা নোট ফেড তৈরি করে দিত আমাদের জরিবানাগুলো তো সাধারণত হাতে হয় এই জন্য সরকারি কোষাগারে টাকাগুলো জমা হয় না পার্সোনাল একটা সাজেশন হচ্ছে আপনার যদি প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা ট্যাপ দিয়ে দিত এর পরবর্তীতে শুধু জরি ধরি ধরি জরি বানা করতো আর টাকাগুলো সরকারের কাছে যাইতো তাহলে রোড গার্ডও চেঞ্জ হইতো সরকার পুলিশের কাছেও নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের বাইরে টাকা যাইত না এর পরবর্তীতে মানুষের অপরাধ প্রবণতাটা কমে যেত মানুষ চিন্তা করতো আমি পাঁচশো টাকা রুজি করতেছি এখন যদি আমার এক হাজার টাকা ফাইন দিই তাহলে তো আমার দুই দিনের টাকা চলে যাবে আর না হলে গাড়ির যে জেয়াল জেয়াল আছে বাংলাদেশে কোনো এক মরুভূমির সাইডে কোনো এক নদীর ফারে এরকম একটা গাড়ির কবর স্থান বানিয়ে ওই গাড়ির কবর স্থানে যদি গাড়িগুলার জেয়াল দিয়ে দেয় যে এই গাড়ির এই অপরাধ আপনি পাঁচ দিনে এক সপ্তাহ গাড়ি চালাতে পারবেন না যদি চালাতেও টাকা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবেন এই ধরনের কার্যক্রম করলে রোডও পরিষ্কার হয়ে যায় তারপরে রোডগুলার ডিসিপ্লিন 
থাকে এটা হচ্ছে আপনার সিগন্যাল টেস্টের মাঝখানে একটু আসলো মাঝে মাঝে আফসোস হয় বাংলাদেশের ট্রাফিক অবস্থার দেখে এর পরবর্তীতে হচ্ছে ফ্যাডেস্টিন ক্রসিং দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই এই ফ্যাডেস্টিন ক্রসিং ফার হওয়ার আগে আপনাকে দুই সাইডে দেখতে হবে এবং এই যে সাদা রেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এক সাইড থেকে অন্য সাইডে কখনো যাবেন না গেলে কিন্তু আপনার সাথে সাথে আপনার এক্সামিনার আপনাকে ফেল করে দিবে এরপর পাশাপাশি ফার্কিং এর পরবর্তীতে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে মানুষ পারা পার হওয়ার জন্য একটা রোড এটা হচ্ছে জংশন বক্স অথবা ট্রাফিক বক্স মানে চতুর চৌরাস্তা বলে না ওই চৌরাস্তার নিশানা এটা চৌরাস্তার নিশানা চৌরাস্তা থেকে আপনার সাই সাইন ট্রাফিক লাইট ফলো করে আপনাকে গাড়ি চালাইতে হবে কখনো এই বক্সের মধ্যে গাড়ি রাখা যাবে না এই সিগনালের মানি হচ্ছে এটা ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য যারা যথেষ্ট সময় ব্যয় করে ভিডিওটা দেখেছেন আশা করছি ভালো হবে এবং পরীক্ষায় হানড্রেড পার্সেন্ট আপনি পাস করতে পারবেন এরপরে আপনার ক্লাস শুরু হলে অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট কীভাবে হয় তারপর পার্কিং পরীক্ষাগুলো কীভাবে আমার এই চ্যানেলে দেওয়া আছে যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো আপনি সামনে থেকে ভিডিওগুলো কন্টিনিউ দেখবেন ইনশাল্লাহ ভালোভাবে আপনি সাকসেসের সাথে ড্রাইভিং পাস করি বের হতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ চ্যানেলটি লাল বাটনটা ক্লিক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন ধন্যবাদ